খুনখুনি করত একে অপরের রক্ত তো কিসের জন্য একটা পঞ্চায়েতের মেম্বার হওয়ার জন্য খুনখুনি করছে প্রাইম মিনিস্টার অন্য কেউ হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী অন্য কেউ হয়ে গেল আমরা কোথাও নেই আমরা এই পলিটিক্সের জন্য জান দিচ্ছি তাই আজকে আমরা এসছি নন পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম থেকে পার্টি আপনার বাঁচাবে না পার্টি আপনার বাঁচাবে না এনআরসি আসামের যে চিত্র দেখেছেন হিন্দু মুসলমান সবার জন্য জেলখানা তৈরি হচ্ছে এরা কি বলেছিল আসামের লোক এরা মিথ্যে কথা বলে আমার কথাগুলো শুনে বুঝতে পারছেন যা যা কথা দিয়েছিল কোনোটাই মেলেনি আসামের লোককে গিয়ে কি বলেছিল হিন্দুদের যে তোমরা আমাদেরকে ভোট দাও আমরা তোমাকে নাগরিকত্ব দেবো তো কথা হলো আমি তো নাগরিক আমাদের মাথায় কখনো আসিনি যে আমি নাগরিক না তাহলে নাগরিক না আর এই দেশের মানুষ কোনো দিন আন্দোলন করেনি যে আমাদের নাগরিক করে নাও করেছেন কি আপনারা কোনো দিন মিছিল করেছেন নাগরিক করে নাও তাহলে এখানে এসে নাগরিক করতে যাচ্ছে কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম আমার জন্য রাস্তা আমার জন্য স্কুল আমার জন্য রোজগার আমার জন্য হাসপাতাল আমার ছেলে পুলের সুরক্ষা আমার মেয়ের সুরক্ষা যেন নির্ভয় যেতে পারে কিন্তু বলছে তুমি মন্দির নাও আর তুমি নাগরিকত্ব দাও আসলে এই নাগরিকত্বের ব্যাপারটা কোথায় এলো জানেন আমার অতি হিন্দু ভাই এবং মুসলমান ভাই যারা আছেন তাদেরকে বলছি নাগরিকের কোনো সমস্যাই ছিল না কোনো দিন কেউ নাগরিকের কথা বলেনি নাগরিকের সমস্যা কখন হলো জানেন দু সালে বাজপেয়ী মহাশয় তিনি একটা আইন করেন আমাদের প্রথম আইন কি ছিল উনিশশো সালের নাগরিকত্ব আইনে বলছে ভারতের মাটিতে যে জন্মাবে সেই ভারতীয় এমনকি উড়োজাহাজে করে যদি প্লেন যায় নদীর উপর দিয়ে যদি জাহাজ যায় তাহলে সেখানে যদি ভারতের মধ্যে কেউ জন্মে যায় তাহলে সেও ভারতীয় নাগরিক হবে জলের মতো সহজ ছিল মানে এই গ্রামের পাখিগুলো ভারতী গরুগুলো ভারতীয় কুকুরগুলো চলে বেড়াচ্ছে তারাও ভারতীয় এদের কারো ডকুমেন্টের দরকার হয় না আমরা সেই পাখির মতো এই গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলো সকালে লাঙল নিয়ে চলে গেল জমি চষে আসতে এসে দু উঁটো খেলো ঘাম ঝরিয়ে শুয়ে পড়ল তার বাবা সত্তর বছর আগে ডকুমেন্ট তার কাছে নেই আপনি বলুন তো এই সরকার বলছে আমি বলে নিই প্রথমে উনিশশো সালে ছিল এই আইন জন্মালেই ভারতীয় উনিশশো সালে কংগ্রেস রাজীব গান্ধীর সরকার সরকার একটা নিয়ম করল বলল বাবা মা দুজনের মধ্যে একজনকে ভারতীয় তো হবে খালি ভারতে জন্মালে কিন্তু আপনি ভারতীয় হবেন না শুরু হলো প্যাঁচ তৃতীয় আর একটা প্যাঁচ দিল বাজপেয়ী সরকার দু সালের আইন দেখুন দু সালের আইন তৈরি করে রেখেছে আমাদের খেয়াল নেই এখন আমাদেরকে পিছনে লেগে গেছে এরা এই দেশ থেকে তাড়াবে তখন আইন কানুন জানতে হচ্ছে কাগজ ধরে দিচ্ছে জেলখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছে ওই জেলখানায় মার্ডার করছে রেপ করছে তো জানতে হচ্ছে তো দু সালে বলল যে খালি জন্মালেই হবে না খালি ভারতবর্ষে আপনি জন্মালে হবে না আপনার বাবা এবং মাকে দুজনকেই ভারতীয় হতে হবে তো বাই চান্স যদি কেউ বাংলাদেশে প্রেম করে বিয়ে করে আনেন তো বিপদ আপনার ছেলে কিন্তু আর ভারতীয় হবে না মেডিকেল ডাক্তারি ম্যানেজমেন্ট পড়তে লন্ডনে যদি মেম সাহেব বিয়ে করে আনেন তাহলে কিন্তু আপনার ছেলে পুলে ভারতীয় হবে না কারণ এই দু সালে আইন বলছেন দুজন ভারতীয় হলে তার ছেলে পুলে ভারতীয় হবে লও বিপদ কিন্তু যদি আপনি কোটিপতি হন শিল্পপতি হন তাহলে কিন্তু আপনি আসতে পারেন আমার মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা নিউইয়র্ক লন্ডন থেকে আপনাকে খাতির করে নিয়ে আসবে আপনি আসুন এক হাজার বিঘে দু হাজার পাঁচ হাজার বিঘে জমি দিয়ে দেবো শিল্প করুন সস্তায় পানি জল বিদ্যুৎ সব আপনাকে দিয়ে দেব আপনি যা ইচ্ছা এখানে করুন তারা ঠিক আসবে যত বিপদ আমাদের দেশের এই গরিব মানুষের এই সত্তর বছরের পুরোনো কাগজ যেমন ওই দু হাজার তিনের আইনে বলছে